ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਮਗਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਅੱਗੇ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲਚਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਮੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੇਲ ਖੇਡ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮਿਹਨਤ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨ ਪਊਗੀ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਵਾ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੂਗਾ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿਆਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਾਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਜਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵਹਿਮਾ ਭਰਮਾਂ ਚ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲੋਗੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਇਹੀ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਪੂਜਾ ਕੀਚੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਫੇਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਮੇਰੀ ਸਕਸੈਸ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬੇਟਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹਜੂਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਹਰੇਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ
ਸਲਾਹ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਮਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਗਮੀ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਸੁਝਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਜ ਸੇ ਮਚ ਨਾ ਦਿਲ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਐ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਫਟ ਦੇਣੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਸਿੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਬੇਟਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਗੇ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੋ ਮੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਨੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੋ ਵੀ ਪੈਨੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਟਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਗਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵਾਣਗੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੀਏ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਐਨੀ ਦਿਆ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਾਂ ਰਸੋਈ ਬਾਬਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਿਆ ਕਰ ਕ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਸਪਾਨੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰੋਹਾਨੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਨ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੋਹਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ ਹੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਿਸਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰ ਦੋ ਬੀਬਾ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਰਨ ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ ਪਰ ਦਿਨ ਚ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਆਂਦੇ ਜਦ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਡ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਇਟ ਆਲ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਓਕੇ ਭਾਈ ਸਭ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕੂਗਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕੂਗਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਬਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਜਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੇਰੇ ਮੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਮੇ ਜਾਂ ਹਮ ਬਾਹਰ ਕਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਮੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਬ ਕਿਸੀ ਪਹਿਲੂ ਪੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਸਭੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੇ ਹਰ ਹਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਇਤਨੀ ਹਾਈ ਅਪ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੇ ਹਮ ਕਭੀ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਐਸੇ ਮੇ ਹਮ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਉਸਕੋ ਕੈਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਅਬ ਦੇਖੋ ਹਮ ਸਭ ਬੈਠੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕਰਮੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ ਕਰਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਦੇ ਤੋ ਹਮਨੇ ਯਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਤੋ ਹਮ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਤੇ ਇਮਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਤੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੋਗੀ ਹਰੇਕ ਦਾ
और बाबा जी मेरा दूसरा सवाल है कि हम अक्सर सुनते आए हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों से कि जब पूर्ण संत सतगुरु किसी जीव को नामदान देते हैं तो वो उसका लेखा जोखा काल से ले लेते हैं मेरे सत्संग में कभी ऐसी बात सुनी है नहीं बाबा जी तो फिर मैं तो कहता हूँ कर्मो अपो अपने के नेड़े के दूर हर एक कर्म का हिसाब किताब देना पड़ेगा बेटा ये कहने की बातें हैं बेटा इन झूठी तसलियों में मत पड़ें दुनिया की सच्चाई ये है कि दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं है हर एक चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ेगा हर एक श्वास का हिसाब किताब देना पड़ेगा बाबा जी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी मेरी एक सिस्टर हैं गुरु बहन हैं जो मुझे आ, सगे भाइयों जैसे प्यार करती हैं तो जिस दिन से पता चला कि आपसे सवाल जो आपका सेशन होगा तो वो दस पंद्रह दिन से लगातार फ़ोन करती हैं और उन्होंने कहा है कि बाबा जी को एक मैसेज देना मेरा वो एक ऐसी सत्संगी ऐसी फैमिली में उनकी शादी हुई है कि उनके परिवार में कोई सत्संगी नहीं है वो पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन सत्संगी नहीं है और वो ऐसी रूह हैं कि वो सबकी बहुत सेवा करती हैं बहुत तन मन से और उन्होंने नामदान ले रखा है और वो ऐसी हैं कि अगर उनको कोई छोटा बच्चा भी आधी रात को भी बोलेगा कि आप मुझे कुछ खाना है बना के तो वो करेंगी लेकिन वो कहती है कि मेरे अंदर सतगुरु के लिए तड़प नहीं है हमारे अंदर भी नहीं है बाबा जी तो उनकी तरफ से मैं हम सब की तरफ से आपसे अर्ज अर्ज करता हूँ कि बेटा आपने कभी सुना है सत्संग में कि पूठा पा, पूजा पाठ बुरा है बेटा देखो हर एक ने मालिक से रिश्ता जोड़ना है जिस मर्जी तरीके से जोड़े मकसद है कि मालिक का कैसे शुक्रिया अदा करें अब हर एक का अपना ढंग हो सकता है बेटा हर एक का अपना तौर तरीका हो सकता है मकसद को मत भूलें कि हमने मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है और उसका शुक्र करना है बाबा जी देर आर मोमेंट्स इन लाइफ विच आर लाइक लाइफ चेंजिंग और मे बी लिटिल मोमेंट्स दैट डोंट हैपन द वे यू एक्सपेक्ट देम टू हैपन एंड देन यू शॉर्ट ऑफ बिकम इन डिफरेंट टू थिंग्स और प्रॉबली योर पर्सनैलिटी चेंजेस सो हाउ डज बेटर कैन लाइफ गो द वे वी वॉन्ट इट टू गो No, Baba Ji. Is it possible that everybody gets his wishes answered? If everybody's wishes were answered, there'd be chaos in this creation. Right. So sometimes our wishes will be answered, and sometimes they won't be answered. And we have to make our mindset in that manner that we have to stay in His will, whichever way it goes. It's very difficult, Baba Ji, at times. But what is easy in life? is pleasing your husband easy pleasing your in laws easy looking after children easy earning money easy what is easy we all put in an effort we all try and do our best right and that's the way we we need to approach it right bab ji and at the ending of the day you put your perspective forward you make an effort but then accept his will right bab ji help me become more independent and help me and family my family sail through this life and seva grace how can you how can you become independent beta we are all dependent on each other yeah there is no independence out here beta we will only become independent even that time you won't become independent because then you will lose your identity so that's the end of it right we are all dependent theek hai na for everything we are dependent so yes one should stand on his own feet and one should look forward to being able to uh, do things in the right way but these are concepts we have created in our mind eventually it ends up to the same thing he is the doer and we must stay in his will and we must earn his grace right baba ji thank you for everything and bless us with good health and spiritual wealth radhas yes we um before asking question babji i would just like to thank you for coming on youtube and breaking your protocol for so coming on youtube there's not not something to thank me for that something to be sad about But i had i had said i will never go into media so never say never yeah but there were no songs in dera and then people were really missing me across the world so are you must miss me inside not outside It's both ways. Huh? It's both ways. It's both ways. Then, but if you restrict yourself to the outside, then how will you go inside? Whatever you have to get is on the inside. You will give it to us. No, if you become too dependent upon the physical form of the master, like somebody said, na, then it's time to kill the Buddha. 
So if you guys become too dependent, then it's time that I move out. Don't say that. But that's the right thing. Huzoor uh, used to say that uh, he's a humble giver, and we are proud beggars. How does one change that into being really kind and humble and grateful at every step, every breath? That But we if take? we if we can digest everything automatically. we will always be good and we will always be positive problem is that uh, you know being impressionable we pick up negative impressions and those tend to manifest themselves in our actions so if we are cautious and create a positive environment and there's a positive impression then everything will happen positively and uh, please help me to create the balance between getting quality time to meditation marriage and Good. seva and dera thank you so awesome. baba ji when we are doing simran and we have to change the position for bhajan bhajan and uh, then at times very few times there is a withdrawal so then it is very difficult to change the position means in the process like sometimes it takes about a minute so in those days when there is a some bit of withdrawal can i continue to do i mean listen to shabad in uh, bhajan position but that is that is what we think if you have been able to achieve that kind of focus within with your simran there is no question of the you know shabad going away when you change your position if your attention is not there then yes mind starts running away gets distracted but that's what we are trying to achieve na no what happens is like it takes like uh, see if there is no withdrawal you are able to switch uh, like immediately yeah but when there is a withdrawal it takes about a minute or something you so, do what you are told to do okay so we there should. is something in that you just told do what you are told okay. to so do so even if it takes time yeah sure. even if it takes time doesn't matter and then uh, when in idle time we are supposed to do simran means whatever possible then at times we are able to listen to shabad though it is like that initial one cricket sound so at at those times should we do simran or should we listen to shabad or both no the main thing is the shabad beta okay so if you can hear any sound just keep on listening to the sound okay shabad karam ki rekh katai shabad shabad se jai milai so the main thing that we are doing our simran is basically a practice to get a focus to listen to the shabad so simran is only the preparation objective is to listen to the shabad so if you can hear the shabad don't analyze what sound it is just listen to it and let yourself go enjoy it baba ji thank you for everything aapne mujhe bahut pyari pyari mummy di aur masti karne ke liye mera bhai bhi diya papa bhi diye और बाबा जी मेरे भाई मेरे को इतना बोल के गया और वो भी मेरे साथ शरारते करता है और सारा कसूर मेरे को कर देता है कि मेरी बहन की वजह से फंसा हूँ मुझे से इस ज़्यादा ही डांट खानी पड़ती है इसकी वजह से बेटा बहनों का काम होता है कि भाई जो गलती करे उसके ऊपर पर्दा डाले मैं डालती हूँ बाबा जी डालती इसको मैं छुपा देती हूँ अगर ये गलती करते फिर और बाबा जी मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना चाहती हूँ फेस करना चाहती करना चाहती हूँ तू क्यों स्ट्रगल करना चाहती मुझे है बाबा जी सक्सेसफुल पर्सन नहीं कह मैं मेहनत करना चाहती हूँ स्ट्रगल क्यों कहती है हाँ मेहनत करना चाहती हूँ मुझे शक्ति देना ताकत देना और बाकी मैं संभालूंगी बाबा जी हाँ अगर भाई के करनी पे पर्दा डालेगी फिर सब ठीक हो जाएगा थैंक यू बाबा जी पॉकेट मनी भी दे दिया कर नहीं 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 देखिया कहना तो मानती होती है अपनी होती है वो कट पै जाती है फिर वो उड़ा आते हैं सारे पैसे थैंक यू बाबा जी थैंक यू बाबा जी मेरा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है मैं सिर्फ आपका थैंक यू करना करना चाहती हूँ बाबा जी फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन कर ही लेती हूँ अच्छा चलो बाबा जी मैं ना बहुत जल्दी ही किसी बात को लेकर नर्वस हो जाती हूँ और अगर कोई मुझे कुछ कह दे मैं भी बड़ा सरसंगियों को देख के ना जिनको नाम दिया है जब मैं इनको देखता हूँ मैं भी बड़ा नर्वस हो जाता हूँ अब क्या करें अब हिम्मत छोड़ दें हैं नहीं ना आप हमारा हाथ कैसे छोड़ सकते हैं तो फिर आप क्यों हिम्मत छोड़ती हैं अगर आप मेरे को वो सलाह दे रही हैं कि मैं हिम्मत मत छोड़ू तो आप क्यों हिम्मत छोड़ती हैं 
पता नहीं बाबा जी फिर भी मैं बहुत जल्दी ही नर्वस हो जाती हूँ और फिर किसी बात को लेकर रोने की आप मत घबराए महाराज जी साथ हैं महाराज जी अपने आप बख्शिश करेंगे जी। मेरा साथ देंगे ना महाराज जी हाँ जी तो फिर आपका भी देंगे ठीक है बाबा जी थैंक यू बाबा जी और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है मेरा माइका और ससुराल दोनों ही से ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है इस बात के लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार हूँ मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को ऐसा ही परिवार मिले जैसा मुझे मिला है बेटा फिर तो फिक्र क्यों करती है अगर दोनों ही इतने अच्छे मिले हैं तो फिर फिक्र तो होना ही नहीं चाहिए मालिक ने इतनी बख्शिश कर दी हमें तो कदर करनी चाहिए बेटा शुक्र करना चाहिए उसका राधा सिंह बाबा जी जब मैं भजन में बैठता हूँ दस मिनट या पंद्रह मिनट या आधा घंटा जब मैं लगाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को ऐसा चक्कर ऐसा एक भ्रम में एक डर सा लगता आ गए तो उस स्टेज पे जब मेरे को एक जब ऐसे दर्शन होते हैं तो उस वक्त मन घबरा जाता है तो नहीं बेटा भजन सिमरन में कभी नहीं घबराना चाहिए क्योंकि बेटा आपने कभी सुना है कि कोई भजन सिमरन करता करता किसी की मौत हो गई इससे बेहतर मौत नहीं हो सकती मगर होती नहीं है ये सिर्फ बेटा मन में कोई ताकत नहीं है मन को ताकत आप देते हैं जब आप डर जाते हैं इसलिए मन क्या करता है मन अलग अलग प्रभाव हमारे सामने रख देगा हम और घबरा जाते हैं और मन को और ताकत दे देते हैं सो so, भजन सिमरन के वक्त बेटा मन को काबू करना है आपने आपने आ, मन के पीछे नहीं लगना मन मन तो करेगा मन तो अलग अलग भावनाएं सामने रख के आपको डराने की कोशिश करेगा सो so, इसलिए मन को बीच में मत लाएं परख मन से आती है परख मत करें अपने भजन सिमरन से खुशी हासिल करें आनंद लें जितना आनंद लोगे उतनी सुरत और चढ़ेगी बाबा जी एक तो जब श्री झटके से जब मारता है ऐसे जब ख्याल ऊपर की तरफ मैं लेने की जाता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कि मेरे को कुछ मानसिक प्रॉब्लम है या कोई बेटी की वजह से नहीं 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 ऐसे नहीं है कोई देखो जब सुरत चढ़ती है अगर उसको कोई भी रुकावट हो ना तो वो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है उस प्रेशर के रिलीज के लिए फिर झटके पड़ते हैं ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कुछ नहीं होगा बाकी बाबा जी आपने मेरे परिवार पे बहुत दया में कर रखी है और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं जहाँ से भागते भागते भी आपने मुझे पकड़ रखा हुआ है अपनी सेवा में लगा रखा है शुक्र है बाबा जी आपने इतना अच्छा माहौल दिया है यहाँ पे बाहर इतनी बीमारी फैली हुई है आपके होते हुए बिल्कुल भी टेंशन नहीं है हमें बहुत दया मेर है बाबा जी आपकी बहुत दया मेर बाबा जी मैं भजन सिमरन पर नहीं बैठती हूँ पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं लगता उसमें बेटा मन लगेगा जब आप बैठेंगी ना अब छोटा बच्चा है किसका जी करता है कि पढ़ाई करे बच्चे तो कहते हैं हमें तो भागना है खेलना है सब कुछ करना है मगर माँ बाप समझाते हैं कि बेटा नहीं तूने जाना है रोज़ अगर पढ़ाई नहीं करेगा कैसे अपने पैरों के ऊपर खड़ा होगा बेटा तो हमने अपना फ़ायदा और नुकसान देखना है ना भजन सिमरन करेंगे मालिक से रिश्ता जुड़ेगा उसमें फ़ायदा हमारा ही है ना किसी और का तो नहीं है तो आप चाहे मन लगता है नहीं लगता आप बैठो बैठने की आदत डालो और जैसे जैसे बैठने की आदत पड़ जाएगी मन भी अपने आप काबू हो जाएगा बेटा वैसे आपके दर्शनों जहाँ भी दर्शन होंगे वहाँ पीछे पीछे भागते हैं हम दर्शन करने के लिए वो कोई दर्शन नहीं है वो क्या है ये प्यार है या क्या है? नहीं ये भी कसूता प्यार है <laughs> वो प्यार नहीं है बेटा दर्शन हमने अंदर करने हैं बाहर से नहीं करते बाहर से हम सिर्फ देखते हैं ये मन ने एक झूठी तसल्ली बना दी है हमारे मन में आज मैंने यहाँ देखा आज मैंने वहाँ देखा ऐसे देखा वैसे देखा ये झूठी तसल्ली है और कुछ नहीं है बेटा देखो जो सच्चे दर्शन है बेटा कि उसके हुक्म में रहने वाले हुक्म मनिए पाइए हुक्म क्या है हुक्म तो एक ही है वो भजन बंदगी है बेटा जब तक उस हुक्म को निभा के अंदर से दर्शन नहीं करेंगे बाहर आप क्या देख रहे हैं आप एक शरीर देख रहे हैं हडमास का शरीर देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं हमने उस असल गुरु की पहचान करनी है जो शब्द स्वरूपी है और वो हमारे अंदर है थैंक यू बाबा जी